নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আর একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ এনেছি দারুণ টেস্টি একটি মিষ্টি বালুশাহী বা বালুশাহীয়ের রেসিপি হঠাৎ যদি মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করে তাহলে একদম বাড়িতে থাকা কিছু উপকরণ দিয়েই কিন্তু এই বালুশাহী তৈরি করে নেওয়া যায় এটা খেতে অসাধারণ টেস্টি হয় আর বালুশাহী বানানো কিন্তু ভীষণ সহজ তাহলে চলুন এবার রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে এখানে আমি এক কাপ পরিমাণের ময়দা নিয়েছি এটা মেজারিং কাপের এক কাপ ময়দা রয়েছে আর গ্রামে এটা একশো পঁচিশ গ্রাম ময়দা নিয়েছি এবার এই ময়দার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে দু পিঞ্চ মতো খাওয়ার সোডা বা বেকিং সোডা বেকিং সোডাটা আমি এভাবে দুটো আঙুলের মধ্যে করে নিয়ে এখানে দু পিঞ্চ মতো দিয়েছি যাতে আপনাদের পরিমাণটা বুঝতে সুবিধা হয় আর এর সাথে জাস্ট এক পিঞ্চ মতো বেকিং পাউডার এখানে দিয়ে দিতে হবে দুটোই কিন্তু প্রয়োজন বেকিং সোডা এবং বেকিং পাউডার আর দিলাম এখানে এক পিঞ্চ মতো নুন নুন দেওয়াটা অপশনাল আর এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি আমি তিন চামচ মতো ঘি আপনারা অনেক সময় জিজ্ঞেস করেন আমি কি ঘি ব্যবহার করি যার জন্য কালারটা এতটা ডার্ক হয় তো এটা বাড়িতে তৈরি করা ঘি মানে একদম নন ব্র্যান্ডেড ঘি আর কি তো ঘিটার পরিমাণ কিন্তু এর থেকে কমাবেন না পারলে একটু বেশি ঘিও ব্যবহার করতে পারেন আর ওই চামচেরই আমি এখানে দু চামচ মতো টক দই দিয়ে দিলাম এবার এই সমস্ত উপকরণ প্রথমে একসাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে মেশানো হয়ে যাওয়ার পর অল্প অল্প করে গরম জল দিয়ে এই ময়দাটা মেখে একটা টাইট ডো তৈরি করে নিতে হবে খুব বেশি জল কিন্তু এখানে প্রয়োজন হবে না এই ডোটা তৈরি করতে তিন থেকে চার টেবিল চামচ জল দিলেই কিন্তু যথেষ্ট আর এই ডোটা খুব বেশি ঠেসে ঠেসে মাখার কিন্তু একদম প্রয়োজন নেই জাস্ট বাইন্ড হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটা মেখে নিলেই হবে আর নর্মাল রুটি পরোটার জন্য আমরা যে রকম ডো তৈরি করি ততটা নরম কিন্তু এটা হবে না একটু টাইট করে এই ময়দাটা মেখে নিতে হবে মাখা হয়ে গেলে এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে দশ থেকে পনেরো মিনিট মতো দশ মিনিট পর প্রথমে আমি এখানে চিনি শিরাটা তৈরি করে নেব তার জন্য একটা কড়াইতে আমি এখানে এক বাটি চিনি দিলাম এটা দেড়শো গ্রাম চিনি আছে আর যে বাটিতে চিনি মেপে নিয়েছি সেই বাটিরই এক বাটি এখানে জল দিয়েছি মানে দুটো একদম সমান পরিমাণে নিয়েছি এবার এর মধ্যে একটু ছোটো এলাচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আপনারা গোটা ছোটো এলাচও ফাটিয়ে এখানে ব্যবহার করতে পারেন চিনিটা জলের মধ্যে পুরোপুরি মিশে যাওয়ার পর এটাকে তিন মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমে ফুটিয়ে নিলেই কিন্তু আমাদের সুগার সিরাপ এখানে একদম রেডি হয়ে যাবে আর বালুশাহীর জন্য সুগার সিরাপটা একটু মোটা মানে একটু ঘন আর চিটচিটে সুগার সিরাপ তৈরি করতে হবে কোনো তার কিন্তু দরকার নেই দেখুন আমি এটা হাতের মধ্যে নিয়ে চেক করছি কোনো তার কিন্তু তৈরি হচ্ছে না এরকম ঘন সুগার সিরাপ তৈরি করার পর এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে তারপর যে ডোটা আমরা তৈরি করেছি এই ডোটা থেকে বালুশাহীর সেগুলো প্রথমে দিয়ে নেব ডোটা দশ পনেরো মিনিট রেস্ট করার পর এখন দেখবেন আর একটু সফট হয়ে গেছে আগের থেকে মানে যতটা টাইট মেখেছিলেন ততটা টাইট আর থাকবে না তো এটাকে আর খুব বেশিক্ষণ মাখার দরকার নেই এবার এর মধ্যে থেকে ছোট ছোট লেচি নিয়ে মানে যেরকম আমরা লুচির জন্য লেচি কাটি ঠিক সেই রকম লেচি নিয়ে দুটো হাতের মধ্যে এটা একটু চেপে চেপে এভাবে গোল করে নিতে হবে একটু চেপে এভাবে গোল করলেই দেখবেন এর গায়ে কতগুলো লেয়ার তৈরি হচ্ছে দেখে বুঝতে পারছেন আশা করি এবার মাঝখানটায় একটা আঙুল দিয়ে এরকম একটা ছিদ্র টাইপের করে দেবেন এটাই হলো বালুশাহীর শেপ চাইলে এই ছিদ্রটা দুদিক থেকেই আপনারা করে দিতে পারেন মানে ওই ডোনাট যেরকম হয় ডোনাটের মতো শেপ দিতে পারেন এটাকে একই রকমভাবে আমি সমস্ত বালুশাহী এখানে শেপ দিয়ে নিয়েছি এবার এগুলো ফ্রাই করে নেব বালুশাহীগুলো ফ্রাই করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল একদম লো ফ্লেমে রেখে গরম করতে দিতে হবে যখন দেখবেন তেলটা একদম হালকা গরম একটা ভাব উঠতে শুরু করছে তেল থেকে সেই সময় তেলের টেম্পারেচারটা চেক করে নেবেন আগে চেক করার জন্য একটা ডোয়ের বল আমি তেলের মধ্যে দিয়েছি দেখুন বলটা থেকে মানে দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু বলের গা থেকে কিছু বাবলস উঠতে শুরু করেছিল কিন্তু বলটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তেলের ওপরে ভেসে ওঠেনি তেলের ওপরে ভেসে উঠতে পাঁচ থেকে ছ সেকেন্ড মতো সময় নিয়েছে বলটা এর মানে তেলটা একদম হালকা গরম আছে আর এরকম হালকা গরম তেলের মধ্যে বালুশাহীগুলো ফ্রাই করতে হবে তেল চেক না করে ঠান্ডা তেলের মধ্যে বালুশাহীগুলো দিয়ে দেবেন না তাহলে বালুশাহীগুলো একদম শক্ত হবে এবং সুগার সিরাপ কিন্তু বালুশাহীর ভেতরে ঢুকতে পারবে না তো সেই কারণে তেলের টেম্পারেচারটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ আর বালুশাহী যখন ফ্রাই করবেন তখন গ্যাসের টেম্পারেচার কিন্তু একদম মিনিমাম রাখতে হবে মানে গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লো ফ্লেমে রেখে বালুশাহীগুলো ফ্রাই করতে হবে বারবার এভাবে উল্টে দিয়ে দিয়ে এগুলো হালকা একটা গোল্ডেন কালার আসা পর্যন্ত ফ্রাই করে নিতে হবে 
আবারও বলছি গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু একদম লোতে রেখে এগুলো ফ্রাই করতে হবে আর বালুশাইগুলো ফ্রাই হতে একটু সময় লাগবে বারো থেকে পনেরো মিনিট এক একটা ব্যাচ ফ্রাই করতে সময় লাগবে আমি এখানে অল্প পরিমাণে তৈরি করেছি সেই জন্য একটা ব্যাচেই সমস্ত বালুশাহীগুলো এখানে আমার ফ্রাই করা হয়ে গেছে দেখুন হালকা একটা গোল্ডেন কালার চলে এসছে বালুশাহীর মধ্যে এবার তেল ঝরিয়ে এগুলোকে তুলে নিতে হবে আর গরম তেল থেকে তুলেই এগুলোকে সুগার সিরাপের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে গরম অবস্থায় যদি এই চিন সিরাপে না দেওয়া হয় বালুশাহীগুলোকে তাহলে বালুশাহীগুলো কিন্তু ঠিকঠাকভাবে সুগার সিরাপটা অ্যাবজর্ব করতে পারবে না আর যখন চিনি সিরাতে দেওয়া হবে বালুশাহীগুলো চিনি সিরার টেম্পারেচারটাও কিন্তু সামান্য একটু গরম থাকবে মানে যতটা গরম আপনারা আঙুল ডুবিয়ে সহ্য করতে পারবেন ততটা গরম কিন্তু এই সুগার সিরাপটাকে থাকতে হবে যদি দেখেন ঠান্ডা হয়ে গেছে সুগার সিরাপ তাহলে সামান্য একটু গরম করে নেবেন বালুশাহীগুলো দেওয়ার আগে আর বালুশাহীগুলো সুগার সিরাপে দেওয়ার পর কন্টিনিউ এগুলোকে এভাবে উল্টে দিতে থাকতে হবে এভাবে পাঁচ থেকে ছ মিনিট সুগার সিরাপের মধ্যে বালুশাহীগুলো রেখে দিতে হবে আর শুধু ডুবিয়ে রাখলে কিন্তু হবে না যেহেতু সুগার সিরাপটা কম সেই জন্য বারবার এগুলোকে সুগার সিরাপের মধ্যে এভাবে উল্টাতে থাকতে হবে যাতে সুগার সিরাপটা খুব ভালোভাবে বালুশাহী অ্যাবজর্ব করতে পারে দেখতেই পাচ্ছেন যখন পাঁচ ছ মিনিট হয়ে যাবে এগুলো দেখেই বুঝতে পারবেন সাইডগুলো দেখে আশা করি বুঝতে পারছেন যে সুগার সিরাপটা এটা খুব ভালোভাবে অ্যাবজর্ব করেছে বাইরে থেকে দেখেই বোঝা যাবে আর এটা কিন্তু আগের থেকে অনেকটা ভারীও হয়ে যাবে ব্যাস আমাদের বালুশাহী এখানে একদম রেডি সার্ভ করার জন্য সাজানোর জন্য ওপর থেকে একটু পেস্তা কুচি এভাবে আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি তবে এটা কিন্তু একেবারেই অপশনাল সাজানোটা বাইরে থেকে দেখে তো বালুশাহীগুলো একদম পারফেক্ট মনে হচ্ছে এবার একটা বালুশাহী ভেঙে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ভেতর থেকে এটার টেকসার কেমন হয়েছে বালুশাহী ওপর থেকে সামান্য একটু খাস্তা হয় এবং ভেতর থেকে সফট আর স্পঞ্জি হয় দেখুন কতটা সুন্দরভাবে সুগার সিরাপ অ্যাবজর্ব করেছে বালুশাহীটা দেখেই বুঝতে পারছেন আশা করি একদম পারফেক্ট টেক্সচার হয়েছে তাহলে আপনারাও অবশ্যই বাড়িতে থাকাই সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে তৈরি করে ফেলুন দুর্দান্ত স্বাদের এই বালুশাহী আর অবশ্যই আমার জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে বরাবরের মতো একটা লাইক এবং শেয়ার করে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন